Tinanggalan ng security detail ng PNP ang broadcaster na si Erwin Tulfo matapos ang pagbabagta at pagbabastos daw nito sa kalihim ng DSWD na hindi agad nagpaunlak ng panayam sa kanya. Si Tulfo nagsorry matapos ulanin ng mga batikos. Nakatutok si Joseph Moro. Mga batikos ang inabot ng broadcaster na si Erwin Tulfo matapos siyang murahin at pagbantaan pa. Si Social Welfare Secretary Rolando Bautista dahil hindi ito agad nagpaunlak ng panayam. Ang ginawa ni Tulfo kay Bautista na isang retiradong general, hindi nagustuhan ng Philippine Military Academy Alumni Association. Soldiers, active and retired and honorary members will continue to stand by the Honorable Secretary whom Mr. Tulfo berated and dishonored publicly through his program, Tutok Tulfo. No matter what reason Mr. Tulfo had, it is not right to use such crude and offensive words against Secretary Bautista. Sabi rin ng Association of General and Flag Officers, ang professional daw para sa isang taga-media, ang ginawa ni Tulfo at isa raw itong pag-abuso ng freedom of expression. Ang PNP, binawi ang dalawang security detail na naka-assign kay Erwin Tulfo. You review and recall, sabi nga ni Director, is uh, being done periodically. Yes, it has something to do with the with these comments to, of course, to the, the uh, Secretary of DSWD, but that is not the main reason. Binawi rin ng AFP ang security na naka-assign sa kapalid niyang si Ramon Tulfo na Special Envoy for Public Diplomacy ng Pangulo sa China. Kulang na daw kasi ang kanilang tauhan sa field. Kaninang umaga humingi ng paumanhin si Tulfo kay Bautista sa AFP, PNP at PMA Alumni Association. Ako po at ang buong pamilya Tulfo ay pakumbabang humingi po ng kapatawaran kay retired general at ngayon secretary ng PSWD, Rolando Bautista sa pagmumura ko at pambapastos ko po sa kanya noong nakarang linggo on air. Patuloy na sinusubukan ng GMA News na makuha ang panig ni Bautista. Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, dahil nagsorry na si Tulfo ay dapat daw kalimutan na ang issue. Well, Mr. Tulfo has his reasons for doing what he did. He apologized for it and I think we should accept the apology. He was gentleman enough to apologize. Noong isang linggo rin, binanggit ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar ang pangalan ni Erwin Tulfo bilang posible maging bagong press secretary. Pero sabi ngayon ni Tulfo, wala naman daw inaalok na ganito sa kanya si Andanar at lalo na ang Pangulo. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Horas.